Buongiorno fumettofili, eccomi di nuovo qua. Oggi per la prima volta farò una recensione che potrei tranquillamente definire la negativa, ma non negativa nella sezione del termine ovvero riferito al soggetto del fumetto che tratterò, ma alla gestione penosa, ripeto penosa, che la Panini Comics, che non è nuova perché lo ha fatto anche con Guerre Stellari passando dal cartonato al grossolato nella stessa collana ed è assolutamente inguardabile in libreria una collana che ha 30 passavolumi di un formato cartonato improvvisamente diventa di un altro formato grossolato ok? ma questo è un argomento che tratteremo in un prossimo video ma parliamo della testata Zio Paperone che ha appunto 11 numeri usciti ok? allora questa testata è stata regalata, come vi mostrerò in questo momento, con Topolino, il numero 1, ok? Stremenzito, carta, carta scadente di, di bassa lega, rifilato malissimo, guardate quanto scatto c'è in alto, guardate, ok? Però vabbè, dice, l'hanno regalato, chi se ne frega, ok? Poi, oltretutto il loro logo tagliato, ok? Cioè, neanche, non hanno neanche stima di, di loro stessi. Secondo numero cresce un po' in pagine, ma stesso problema, logo della panina tagliato, e vi discorrendo. Terzo numero, ancora più tagliato il logo, stesso formato, carta sempre di bassa lega. Il quarto numero scompare il logo della panini, non so se lo sono dimenticati, l'hanno impaginato male, non si sa, ok? Non si sa. Ok, aumentano le pagine e la carta è sempre scarsa, ok? Dal quinto numero si accorgono che probabilmente avevano fatto degli, degli errori e allora sistemano un po' la costa, il logo ri, ritorna a essere presente quasi, quasi, quasi completamente senza essere tagliato e comincia a migliorare la carta, ok? La carta comincia a migliorare. E vabbè, e questo va avanti fino al numero 7, ok? Perfetto. Voi direte, vabbè, tutto qua. No, guardate cosa hanno combinato, eh? Guardate cosa hanno combinato. Questi sono i primi numeri, i primi 7 e questi sono quelli successivi. Prendiamo l'8, ok? Il numero 8. Guardate. Guardate, stessa testata, stessa collana, zio Peperone, guardate, lo vedete? Più basso, 9, più basso, 10, più basso, numero 11, più basso. Allora io mi domande dico, no? Io mi domande dico, le riviste, panini, le fate per i collezionisti o le fate per prendere per i fondelli la gente? Perché se le fate per prendere i fondelli la gente non c'è problema. Io questa testata con il numero 11 l'ho interrotta, non ho, non ho nessuna intenzione di trovarmi il numero 12 ancora più alto oppure ancora più basso, tipo eh, scala che scende e soprattutto continui cambi di, di pagine, più pagine, meno pagine, poi più pagine, poi carta valida, poi carta eh, riciclata, poi cioè, è una roba vergognosa, cioè, e stiamo parlando di Zio Paperone, non stiamo parlando di un personaggio così, nato dalla, pe dalla pena di qualche sfigato eh, improvvisamente che volesse lanciato. Cioè, parliamo di uno dei, dei top, dei capisaldi del fumetto Disney, ok? Anche Scrooge, cioè Zio Paperone, ok? Una testata che non esisteva in Italia, non è mai esistita in Italia questa testata, ok? Se cioè, non le ristampe che ormai hanno rotto i maroni di Karl Barks, le hanno rifatte in 3000 salse e chi non ha Karl Barks in casa, secondo me, è perché ha dei problemi di memoria, ma ce l'hanno tutti, cioè... Sono riusciti a fare questa roba. Allora voi ditemi se una, una, una casa editrice degna di nota che si può definire seria può fare una roba del genere. E vi assicuro che la Panini Comics queste cose le fa spessissimo. Io vorrei veramente sapere ok, chi è che si occupa di queste cose. Perché se io fossi nell'amministratore delegato della Panini lo prenderei e lo butterei fuori a calci nel sedere dalla, dalla, dalla porta di servizio. ok? Perché non si può trattare una testata come zio Peperone in questo modo. Ok, ci tenevo. Avevo promesso che non avrei fatto recensioni negative. Le storie ovviamente sono splendide, ma non, so, ma non sono certo io che lo devo dire. Sapete benissimo che i disegnatori e gli autori dei testi di, di, della Disney, soprattutto in Italia, sono, alla, sono al top. Sono forse i migliori di quelli americani, se vogliamo essere sinceri. Guardate un esempio su tutti. Paperini che è stato inventato da un, da, da un attore italiano. E Paperini che è una testata meravigliosa. Addirittura ha avuto un'altra incarnazione come PK. Ok, magari ne parleremo quando vi mostrerò i volumi meravigliosi che sono stati realizzati. Cioè, la Panini fa delle cose che passano da un estremo all'altro, o delle, ve delle vesti super curate, meravigliose, con una definizione pazzesca, e poi improvvisamente fa queste cose qua. Questa personalmente, se io fossi, io fossi l'amministratore delegato della Panini, okay, 
chiederei scusa pubblicamente con, un, con una redazionale in un prossimo numero e in ogni numero a partire dal 12 regalerei la versione riveduta e corretta dello stesso formato del numero 1, del numero 2, del numero 3, del numero 4, del numero 5, del numero 6, del numero 6, cioè i primi 7 numeri li riregalerei nel formato giusto perché per me è inconcepibile che nella collezione di un, scusatemi il gioco di parole, di un collezionista di fumetti ci sia una roba del genere. Ho voluto mostrarvelo visivamente così non c'è bisogno che voi pensiate che io sto barando. Guardate un po' se è possibile fare una collezione così. Per me è uno scandalo. Vi saluto. Peccato perché io adoro Zio Peperone come personaggio.